the adventure of black peter july er prothom saptahe amader basha theke bondhuti eto ghono ghono dirgho kaler jonno onoposthit thakte shuru korlo je ami bujhte parlam ekta kono motlob eshe ghurche sei shomoy kichu beara chehara lok eshe captain basil er khoj kortei bujhte ar baki roilo na je kono ekta chhoddo besh o chhoddo namer arale nijer durjoy byaktitwoke gopon kore kothao kichu ekta kore beracche she nijer byaktitwoke palte nebar moto অন্তত পাঁচটা ছোট আড্ডা লন্ডনের নানা অঞ্চলে তার ছিল তার কাজের কথা সেও আমাকে বলেনি আর কোনো কিছু জোর করে জানতে চাওয়া আমার সম্ভব নয় কিন্তু তার অনুসন্ধানের কাজ কোন পথ ধরে চলছে তার যে চমকপ্রদ ইঙ্গিতটি সে আমাকে দিল তা খুবই অসাধারণ প্রাতরাশের আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল আমি সবে মাত্র প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় সে ঘরে ঢুকল মাথায় টুপি একটা তীক্ষ্ণ মুখ বর্ষা ছাতার মতো করে বগলের নিচে রাখা আমি চেঁচিয়ে উঠলাম হায় ভগবান হোমস তুমি কি আমাকে বলতে চাও এই বেশে তুমি লন্ডন শহর চষে এলে গিয়েছিলাম কষাইদের রাস্তানায় আর সেখান থেকে ফিরছি কষাইদের রাস্তানায় আর এসেছি প্রচন্ড খিদে নিয়ে ভাই ওয়াটসন প্রাতর হাসের আগে একটুখানি ব্যায়ামের কোনো তুলনায় নেই কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি কি ধরনের ব্যায়াম আমি করেছি সেটা তুমি ধারণাও করতে পারো না সে চেষ্টাও আমি করব না কফি ঢালতে ঢালতে সে মুচকি হাসতে লাগল লাল রাইসের পিছনের দোকানে ঢুকলে দেখতে পেতে একটা মরা শুয়োরের বাচ্চা হুক থেকে ঝুলছে আর পুরো হাতা শার্ট পরা একটি ভদ্রলোক এই অস্ত্রটি দিয়ে সেটাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে চলেছে সেই উৎসাহী লোকটি কিন্তু আমি স্বয়ং আর আমি বুঝতে পেরেছি যে শত চেষ্টা করলেও এক আঘাতে শুয়োরের বাচ্চাটাকে বিদ্ধ করতে আমি পারবো না তুমি কি একবার চেষ্টা করে দেখবে পৃথিবীর বিনিময়ও না কিন্তু তুমি বা এখানেও কাজটি কেন করতে গেলে কারণ উডমসলির রহস্যের সঙ্গে এর একটা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয়েছে আরে হপকিন্স কাল রাতেই তোমার তারটি পেয়েছি তাই যে কোনো মুহূর্তেই তোমাকেই আশা করছিলাম এসো বসে যাও আমাদের নবাগত অতিথিটি অতিমাত্রায় সদা সতর্ক লোক কিন্তু ধরন ধারণ ইউনিফর্ম পরতে অভ্যস্ত লোকের মতো খাঁড়া খাঁড়া সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারলাম তরুণ পুলিশ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হোমস যেমন অনেক উচ্চ আশা পোষণ করে তেমনি এই অপেশাদার ভদ্রলোকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য সেও তার প্রতি ছাত্রের মতোই প্রশংসাপরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীল হপকিন্সের ভুরু দুটি মেঘাচ্ছন্ন হতাশভাবে সে বসে পড়ল হ্যাঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার বেরোবার আগে আমি প্রাতরাশ সেরে নিয়েছি রাতটা শহরেই কাটিয়েছি কারণ একটা প্রতিবেদন পেশ করতে আমি এসেছি কাল কিসের প্রতিবেদন পরাজয় স্যার চরম পরাজয়ের মোটেই এগোতে পারোনি হম একটুও না তাই নাকি তাহলে তো আমাকেই একবার দেখতে হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাই করুন মিস্টার হোমস এটাই আমার প্রথম বড় সুযোগ অথচ আমার বুদ্ধি সুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে দোহাই আপনার একটু এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করুন ঠিক আছে ঠিক আছে তদন্তের প্রতিবেদন সহ সব সাক্ষ্য প্রমাণের উপরেই আমি এরই মধ্যে যত্ন সহকারে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি ও ভালো কথা ঘটনাস্থলে যে তামাকের পাউচটা পাওয়া গেছে সেটার বিষয়ে তোমার কি ধারণা সেখানেও কি কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি হপকিন্স অবাক হয়ে তাকালো ওটা তো লোকটার নিজের পাউচ স্যার ভিতরে তার আদ্য অক্ষরগুলোই তো ছিল আর সেটা সিল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি সেও একজন পুরনো সিল শিকারি কিন্তু তার কাছে তো কোনো পাইপ ছিল না না কোনো পাইপ তো আমরা পাইনি আসলে লোকটা খুব কমই ধূমপান করত তবু হয়তো বন্ধুদের জন্য কিছুটা তামাক সঙ্গে রাখত নিঃসন্দেহ আমি এটা উল্লেখ করলাম মাত্র কারণ আমি যদি এ কেসটা হাতে নিতাম তাহলে ওখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করতাম যাই হোক আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন এ ব্যাপারে কিছুই জানে না এবং আরেকবার পরপর ঘটনাগুলি শুনলে আমারও কোনো ক্ষতি হবে না কাজে এই মূল কথাগুলি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের শুনিয়ে দাও এখানে কয়েকটা তারিখ রয়েছে তার থেকেই মৃত ক্যাপ্টেন পিটা কেদির পরিচয় জানতে পারবেন পঞ্চাশ বছর আগে পঁয়তাল্লিশে তার জন্ম হয়েছিল সে ছিল খুবই দুঃসাহসী ও সফল সিল ও তিমি শিকারি আঠেরোশো তিরাশি সালে ড্যান্ডির বিখ্যাত সিল ধরা জাহাজ সি ইউনিকর্নে সেই ছিল অধিনায়ক 
সেই সময় পরপর কয়েকটা সফল সমুদ্রযাত্রার পর আঠেরোশো চুরাশি সালে সে অবসর গ্রহণ করে তারপর কয়েক বছর নানা স্থানে ঘোরাঘুরি শেষে সাসেক্সের অন্তর্গত ফরেস্টোর নিকটবর্তী উডমেন্সলি নামক একটা ছোট জায়গা কিনে ফেলে সেখানে দু বছর বাস করার পরে আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে সেখানেই সে মারা যায় লোকটা সম্পর্কে কয়েকটা বিশেষ কথা বলবার আছে সাধারণ জীবনযাত্রায় লোকটা কড়া পিউরিটেন ধাতের নীরব আর বিষণ্ন সংসার বলতে স্ত্রী কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে আর দুটো চাকরানি বাড়িতে প্রায় চাকরানি বদল হতো কারণ বাড়ির আবহাওয়াটা মোটেই সুখকর ছিল না মাঝে মাঝেই সহ্যের বাইরে চলে যেত লোকটা এক নাগারে মত খেত আর মাতাল অবস্থায় হয়ে উঠতে একটা আস্ত শয়তান শোনা যায় মাঝ রাতে তার স্ত্রী মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিত পার্কের ভিতর দিয়ে এমনভাবে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে যেত যে চেঁচামেচিতে সারা গ্রামের লোকজন জেগে যেত তার এই স্বভাবের জন্য বকুনি দিতে বৃদ্ধ ভাইকে আর তার বাড়িতে গেলে সে তাকে এমন মারধর করেছিল সেজন্য একবার তাকে আদালতেও যেতে হয়েছিল এক কথায় বলা যায় মিস্টার হোমস যে কাছাকাছির মধ্যে পিটা কেরির মতো দুর্বৃত্ত লোক আপনি কিন্তু দ্বিতীয়টি পাবেন না শুনেছি জাহাজের অধিনায়ক থাকাকালে তার চরিত্র ওরকমই ছিল এই ব্যবসার জগতে তার পরিচয় ছিল কালো পিটা এ নামটি তাকে যে শুধুমাত্র সবল দেহ মস্ত বড় কালো দাড়ি এ জন্যই দেওয়া হয়নি তার আচার আচরণ আশেপাশের লোকের মনে যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকেই এই নামের উৎপত্তি বলাই বাহুল্য যে প্রতিবেশীরা তাকে ঘৃণা করত এড়িয়ে চলত তাই তার ভয়ঙ্কর পরিণামের জন্য কাউকে আমি একটা দুঃখের কথা বলতে শুনলাম না মিস্টার হোমস তদন্তের বিবরণীতে আপনি নিশ্চয় এই লোকটির কেবিনের কথাটা পড়েছেন কিন্তু আপনার বন্ধুটি হয়তো কিছুই শোনেননি তার বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ দূরে সে নিজে একটা কাঠের ঘর বানিয়েছিল সেটাকে সে কেবিনই বলত প্রতি রাতে সেখানেই ঘুমাত একটা ছোট ঘরের কুটির দৈর্ঘ্য ষোলো ফুট প্রস্থ দশ ফুট ঘরের চাবি নিজের পকেটেই রাখত নিজেই বিছানা করত নিজে ঝাড়পোচ করত অন্য কাউকে ঘরের চৌকাটও মারাতে দিত না ঘরের চারদিকে পর্দা ঢাকা ছোট ছোট জালনা আছে কিন্তু সে জালনা কখনো খোলা হয় না একটা জালনা আছে রাস্তার দিকে রাতে যখন ঘরের মধ্যে আলো জ্বলতো তখন আশেপাশের লোকজন সে আলো দেখিয়ে বলাবলি করত কালো পিঠের ঘরের মধ্যে কি করে মিস্টার হোমস তদন্তের ফলে যেটুকু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে সেটা কিন্তু এই জালনা থেকেই এসেছে আপনার নিশ্চয় মনে পড়ছে খুনের দুদিন আগে সকাল একটা নাগাদ স্লেটা নামক এক পাথরের রাজমিস্ত্রি ফরেস্ট রো থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে এই জায়গায় পৌঁছে থেমে যায় গাছপালার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা চৌকালো রশ্মি দেখতে পায় সে দিব্য করে বলছে যে মাথাটা একদিকে কাত করা একটা মানুষের ছায়া সে পর্দার উপরে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল আর সে ছায়াটা কোনো রকমেই পিটার কেরির হতে পারে না কারণ কেরিকে সে ভালো করেই চেনে সে ছায়া একটা দাড়িওয়ালা লোকের বটে কিন্তু সে দাড়িটা ছোট আর এমনভাবে সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে যেটা ক্যাপ্টেনের দাড়ির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সে এই কথা বলছে বটে কিন্তু সে নিজে তখন মদের দোকানে দুটো ঘন্টা তো কাটিয়ে এসেছে আর রাস্তা থেকে জানলাটাও বেশ খানিকটা দূরে তাছাড়া এটা সোমবারের কথা আর খুনটা হয়েছে বুধবারে সেই মঙ্গলবার পিটার কেরির মেজাজ ছিল ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ বুনো পশুর মতো ভয়ঙ্কর যাকে বলে সে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর তার আসার শব্দ শুনলেই মেয়েরা ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো একটু রাত হতেই সে তার নিজের ঘরে চলে গেল পরদিন সকাল দুটো নাগাদ তার মেয়ে সেই ঘরের দিক থেকে আসা একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পেল কারণ জালনা খোলা রেখেই মেয়েটা ঘুমাত কিন্তু মাতাল অবস্থায় হই হল্লা করা চিৎকার করা তার পক্ষে নতুন কিছুই নয় কাজেই মেয়েটা সেরকম কোনো মাথা ঘামায়নি সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে একটা দাসি দেখতে পেল সেই ঘরের দরজাটা খোলা পড়ে আছে কিন্তু লোকটাকে সকলে এত ভয় করত যে দুপুরবেলার আগে কেউ সাহস করে লোকটার খবরও নিতে গেল না পরে খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারতে যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়লো তাতেই বিবর্ণ মুখে ছুটতে ছুটতে তারা গ্রামের দিকে চলে গেল এক ঘন্টার মধ্যে আমি সেখানে গেলাম আর তদন্তের ভাটটা নিয়ে নিলাম আপনি তো জানেন মিস্টার হোমস আমার স্নায়ু মোটামুটি শক্ত কিন্তু বিশ্বাস করুন সেই ছোট ঘরটায় মাথা গলিয়ে আমিও একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম ছোট মাছি নীল মাছির গুঞ্জনে ঘরটা যেন হারমোনিয়ামের মতো ভোভ করছে মেঝে আর দেওয়াল যেন কষাইখানা ঘরটাকে সে কেবিন বলত সত্যিই সেটা কেবিন আপনার মনে হবে বুঝি একটা জাহাজেই চড়েছেন একদিকে একটা পাঙ্ক একটা সাগর সিন্ধুক মানচিত্র চার্ট সি ইউনিকর্নের একটা ছবি 
তাকের উপর লগবুকে লম্বা শাড়ি একজন ক্যাপ্টেনের ঘর যেরকম আশা করা যায় সব কিছুই সেইভাবে সাজানো তার ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে লোকটা নিজে দুঃসহ যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত মস্ত বড় দাড়ি ওপরের দিকে ঠেলে উঠেছে তিনি মাছ মারার একটা ইস্পাতের হাড়পুন তার চওড়া বুকটাকে ফুটো করে পিছনের কাঠের দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে গেছে তাসের পিন দিয়ে গেথে দেওয়া ঝিঝি পোকার মতো সে দেওয়ালের গায়ে আটকে আছে অবশ্য সে তখন মোড়ে কাঠ হয়ে গেছে তীব্র যন্ত্রণায় শেষ চিৎকার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে মারা গেছে আপনার পদ্ধতিগুলো আমি জানি স্যার আর তাই প্রয়োগ করলাম জিনিসপত্র সরাবার অনুমতি দেওয়ার আগে বাইরের জমি আর ঘরের মেঝেটা ভালো করে পরীক্ষা করেছি কিন্তু কোনো পায়ের দাগ পাওয়া যায়নি তার মানে তুমি দেখতে পাওনি এটা আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি স্যার কোনো ছাপ ছিল না দেখো বাবু অনেক অপরাধের তদন্ত আমি করেছি কিন্তু কোনো উড়ন্ত জীবে সে দুষ্কর্ম করেছে এমনটি আজ পর্যন্ত দেখিনি যতকাল পর্যন্ত অপরাধী দুই পায়ের উপর খাড়া থাকবে ততদিন কিছু দাগ কিছু ঘষে তোলার চিহ্ন সামান্য কিছু জিনিসপত্র সরানো সব থাকবেই আমাদের কাজের সুবিধা হতে পারতো এমন কোনো চিহ্ন ওই রক্তাপ্লুত ঘরে ছিল না এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য তদন্তের বিবরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি সেখানে এমন কিছু জিনিস ছিল যা তোমার নজর এড়িয়ে গেছে আমার সঙ্গীটির এ হেন বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যে তরুণ ইন্সপেক্টরটি খানিক সংকুচিত হয়ে পড়ল আপনাকে তখনই ডেকে নানাটা বোকামির কাজ হচ্ছে মিস্টার হোমস যা হোক এখন তো আর সে কথা বলে লাভ নেই হ্যাঁ ঘরের মধ্যে এমন কিছু কিছু জিনিস ছিল যেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল প্রথমত যে হাড়পুনটা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটা দেওয়ালে তাকের উপর ছিল সেখান থেকে টেনে নামানো হয়েছে এরকম আরও দুটো ছিল তৃতীয়টার স্থান ছিল শূন্য ডান্ডাটার উপর খোদাই করা ছিল এস এস সি ইউনিকর্ন ড্যান্ডি এর থেকে প্রমাণ হয় মুহূর্তের ক্রোধের বসাই খুনটা করা হয়েছে আর খুনি হাতের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছে সেটাই ব্যবহার করেছে খুনটা করা হয়েছে সকাল দুটোয় অথচ পিটা কেরির পরনে ছিল পুরো পোশাক তাতেই বোঝা যায় যে খুনির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আগে থেকেই করা ছিল আর সেটা প্রমাণিত হয় এই সত্য থেকে যে টেবিলের উপর এক বোতল রাম আর দুটো ময়লা গেলাস পাওয়া গেছে হ্যাঁ এই দুটো অনুমানই করা যেতে পারে বলেই মনে হয় ঘরে রাম ছাড়া আর কোনো মত ছিল কি হ্যাঁ সাগর সিন্ধুকের মধ্যে ব্র্যান্ডি ও হুইস্কি ছিল অবশ্য আমাদের দিক থেকে সেটার কোনো গুরুত্ব নেই কারণ দুটো পাত্রই ভরা ছিল কাজেই সে দুটো ব্যবহার করাই হয়নি বলা যেতে পারে তা সত্ত্বেও এর উপস্থিতিরই একটা তাৎপর্য আছে যাই হোক যে সমস্ত জিনিসের গুরুত্ব এই কেসের ক্ষেত্রে আছে বলে তুমি মনে করো আগে তার কথাই শোনা যাক টেবিলের উপর এই তামাকের পাউচটা ছিল টেবিলের কোন জায়গায় ঠিক মাঝখানটায় সিল মাছের মোটা চামড়ার তৈরি লোমওয়ালা চামড়া একটা চামড়ার পটি দিয়েই মুখটা আটকানো ভিতরে পিসি লেখা পাউচের ভিতরে ছিল আধ আউন্স কড়া জাহাজের তামাক চমৎকার আর কি ছিল স্ট্যানলি হপকিনস ধূসর মলাটের একটা নোট বই পকেট থেকে বের করল পাতাগুলি বিবর্ণ প্রথম পাতায় জে এইচ এন আদ্যক্ষরগুলি লেখা তারিখ আঠেরোশো তেরাশি সেটাকে টেবিলের উপর রেখে হোমস তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো আর হপকিনস আমি দুই কাঁধের উপর তাকিয়ে রইলাম দ্বিতীয় পাতায় সিপিআর অক্ষরগুলি ছাপা ছিল তারপর কয়েকটা পাতায় শুধু সংখ্যা লেখা কোনো পাতায় শিরোনাম আর্জেন্টাইন কোনো পাতায় কস্টরিকা আবার কোনো পাতায় সাঁ পাওলো প্রতিটি পাতায় নামের পর কতগুলি চিহ্ন সংখ্যা এগুলোর অর্থ কি বলে মনে করো স্টক এক্সচেঞ্জের ঋণপত্রের তালিকা বলেই তো মনে হয় আমি ভেবেছি যে এই চেন হচ্ছে দালালের নামের আদ্য অক্ষর আর সিপিআর হচ্ছে তার মক্কেলের নামের আদ্য অক্ষর কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে চেষ্টা করে দেখো তো সত্যি আমি কি বোকা এবার শুধু যে এই চেন আদ্য অক্ষরগুলোর রহস্য খুঁজে বের করতে হবে পুরনো স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকা পরীক্ষা করে দেখেছি কিন্তু আঠেরোশো তিরাশি সালের কোনো দালালের নামের আদ্য অক্ষরের সঙ্গে মেলেনি তবু আমার মনে হয় আমি যে সূত্রটা ধরেছি সেটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বিতীয় লোকটি সেখানে উপস্থিত ছিল অর্থাৎ খুনি লোকটি এগুলো যে তারই নামের আদ্য অক্ষর এ সম্ভাবনা তো আপনি স্বীকার করবেন মিস্টার হোমস আমি আরও বলতে চাই যে অনেক দামি একগাদা ঋণপত্রের দলিলের খোঁজ পাওয়ার ফলে 
এই প্রথম আমরা হত্যাকাণ্ডের একটা উদ্দেশ্যের সন্ধান পেলাম শার্লকের মুখ দেখে মনে হলো যে পরিস্থিতির এই নতুন পরিণতি দেখে সে খুবই বিস্মিত হয়েছে সে বলল তোমার দুটো বক্তব্যই আমি মেনে নিচ্ছি আর অস্বীকার করছি তদন্তের সময় যে নোট বইটার খোঁজ মেলে নি সেটা পাওয়ায় আমার আগেকার সব ধারণাই পাল্টে গেছে এই হত্যার ব্যাপারে যে ধারণা আমি গড়ে তুলেছিলাম তার মধ্যে এই নোট বইটার কোনো স্থান হচ্ছে না এখানে উল্লেখিত কোনো ঋণপত্রের সম্পর্কের খোঁজ খবর করেছো কি বিভিন্ন অফিসে খোঁজ করা হচ্ছে কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার এইসব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দালালদের পূর্ণ তালিকা আছে দক্ষিণ আমেরিকাতেই কাজে এসব শেয়ারের খোঁজ খবর করতে কয়েক সপ্তাহ তো কেটে যাবেই হোমস তার ম্যাগনিফাইং কাঁচের ভেতর দিয়ে নোট বইয়ের মলারটা পরীক্ষা করছিল এখানে একটা দাগ লেগে আছে বলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার ওটা আসলে রক্তের দাগ আপনাকে তো বলেইছি বইটা মেঝে থেকে তুলে নিয়েছি রক্তের দাগটা উপরে ছিল না নিচে কার্ডবোর্ডের ভিতরের দিকে ততই প্রমাণ হয় যে খুনের পরেই বইটা মেঝেতে পড়েছিল ঠিক তাই মিস্টার হোমস এই কথাটা আমারও মনে হয়েছিল তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়ার সময় খুনি এটাকে ফেলে গিয়েছিল বলেই আমার ধারণা দরজার পাশেই এটা পড়েছিল যেসব ঋণপত্র পাওয়া গেছে তার কোনোটাই তো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নয় ডাকাতি সন্দেহ করবার কোনো কারণ কি পেয়েছো না স্যার কোনো কিছুতে হাত দেওয়া হয়েছে বলে তো মনে হয় না কি আশ্চর্য কেসটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং তাহলে তো সেখানে একটা ছুরি থাকবার কথা ছিল কি খাপে ঢাকা একটা ছুরি এখনো খাপেই আছে মৃত লোকটার পায়ের কাছে পড়েছিল মিসেস কেরি ওটাকে তার স্বামীর সম্পত্তি বলে শনাক্ত করেছে বেশ কিছু সময় হোমস চিন্তায় ডুবে রইল মনে হচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে জিনিসটা একবার সচক্ষে দেখতে হবে অনেক ধন্যবাদ স্যার তাহলে তোমার বোঝাই হালকা হয়ে যায় ইন্সপেক্টরের দিকে আঙুল নেড়ে হোমস বলল এক সপ্তাহ আগে হলে কাজটা অনেকটা সহজ হতো তবে এখনও আমার যাওয়াটা একেবারে নিষ্ফল হবে না ওয়াটসন যদি সময় করতে পারো তাহলে তোমাকে সঙ্গী পেলে খুশি হব হপকিন্স একখানা চার চাকার গাড়ি ডাকো পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা ফরেস্ট রোডে যাবার জন্য তৈরি হতে পারব একটা স্টেশনে নেমে গাড়িতে চেপে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেশ কয়েক মাইল পথ পার হয়ে গেলাম যে মহারণ্য দীর্ঘকাল যাবৎ স্যাকশন আক্রমণকারীদের আটকে রেখেছিল ষাট বছর ধরে দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল যা ছিল ব্রিটেনের প্রাচীর সড়ক এই জঙ্গল একসময় ছিল তারই অংশ জঙ্গলের অনেকখানি এখন পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে কারণ দেশের প্রথম লোহার কারখানা এইখানেই স্থাপিত হয়েছিল আর খনিজ লোহাকে গলাবার জন্য কেটে ফেলা হয়েছিল গাছের পর গাছ কিন্তু বর্তমানে উত্তরের অধিকতর সমৃদ্ধ লোহার খনিগুলি এই ব্যবসাকে দখল করে ফেলেছে ফলে অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে হাত শুধু পড়ে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জঙ্গল আর মাটির বুকে কতগুলি বড় বড় গর্তের ক্ষত চিহ্ন এইখানেই পাহাড়ের সবুজ ঢালের উপর একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা নিচু পাথরের বাড়ি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা আঁকা বাঁকা পথ এসে পড়েছে সেই বাড়িতে সেই রাস্তা দিয়েই আমরা হেঁটে এলাম রাস্তার কাছে আর তিন দিকে ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা ছোট বাহির বাড়িও রয়েছে তার একটা জানলা ও দরজার মুখ আমাদের দিকে ওইটাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল স্ট্যানলি হপকিন্স আমাদের বাড়িটাতে নিয়ে গেল সেখানে সে আমাদের একটি কুৎসিত দর্শন পাকা চুল বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল নিহত লোকটির বিধবা স্ত্রী দেখলেই বোঝা যায় অনেক বছর ধরে কষ্ট ও দুর্ব্যবহার তাকে সহ্য করতে হয়েছে তার সঙ্গে ছিল মেয়েটি বিবর্ণ মুখ মাথা ভরা সুন্দর চুলের রাশি জ্বলন্ত চোখ মেলে বেপরোয়াভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল বাবার মৃত্যু দেশে যেন খুশি হয়েছে আর যে লোক তাকে মেরেছে তাকে সে আশীর্বাদ করছে কালো পিটের কেরি সংসারটাকে নরক করে তুলেছিল আবার সূর্যের আলো এসে দাঁড়াতে পেরে তারা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে বাহির বাড়িটাও খুব সাদা শীতে ধরনের কাঠের দেওয়াল একটি মাত্র ছাদ দরজার পাশে একটি জানালা আর একটি জানালা একেবারে কোণের দিকে পকেট থেকে চাবিটা বের করে তালার ওপর উপর হয়ে স্ট্যানলি হপকিংস হঠাৎ থেমে গেল তার মুখে যুগপথ সতর্ক দৃষ্টি ও বিস্ময় কেউ এটাতে হাত লাগিয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কাটটা কাটা রঙের উপর সাদা ঘষার দাগ দেখলেই বোঝা যায় এই মুহূর্তেই কাজটা করা হয়েছে 
হোমস জানলাটা পরীক্ষা করতে লাগলো এটাকেও ভাঙবার চেষ্টা কেউ করেছিল তবে সে যেই হোক ভিতরে ঢুকতে পারেনি লোকটা খুবই বাজে চোখ এ তো খুবই অসাধারণ ব্যাপার আমি দিব্য করে বলতে পারি কাল সন্ধ্যায় এই দাগগুলো ছিল না এখানে আমি বললাম হয়তো গ্রামের কোনো কৌতূহলী লোকের কাজ হুম মোটেই তা না তারা কেউই এই জায়গা মারাতেই সাহস করে না কেবিনের দরজা ভেঙে ঢোকা তো দূরের কথা এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয় মিস্টার হোমস আমি মনে করি ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন আপনি বলতে চান লোকটি আবার আসবে খুবই সম্ভব দরজা খোলা পাবার আশায় সে এসেছিল একটা ছোট পেন্সিল কাটা ছুরির ফলা দিয়ে সে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল পারেনি এ অবস্থায় সে কি করবে হুম আরো ভালো একটা যন্ত্র নিয়ে পরদিন রাতে আবার আসবে আমিও তাই বলতে চাই তখন যদি তাকে অভ্যর্থনা করতে আমরা সেখানে হাজির না থাকি সেটা আমাদের দোষ ইতিমধ্যে কেবিনের ভিতরটা আমি দেখতে চাই দুর্ঘটনার চিহ্নগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু ছোট ঘরটার আসবাবপত্র ঘটনার দিন রাতে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে দু ঘন্টা ধরে একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে হোমস প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করে দেখল কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে তার প্রচেষ্টা সফল হয়নি তদন্তের মধ্যে মাত্র একবার সে থেমেছিল এই তাকটা থেকে তুমি কি কিছু সরিয়েছো হপকিনস না আমি তো কিছুই সরাইনি কিছু একটা সরানো হয়েছে তাকে এই কোনাটায় অন্য জায়গার তুলনায় ধুলো কম এ পাশে হয়তো একটা বই ছিল একটা বাক্স হতে পারে ঠিক আছে ঠিক আছে আর বেশি কিছু করতে পারছি না চলো ওয়াটসন এই সুন্দর জঙ্গলটা একটু বেরিয়ে আসি পাখি ও ফুলেদের সঙ্গে কাটিয়ে আসি কয়েক ঘন্টা হপকিনস তোমার সঙ্গে এখানেই পরে দেখা হবে তখন দেখা যাবে যে ভদ্রলোক রাতের বেলা এখানে এসেছিল তার সঙ্গে মোলাকাত করা যায় কিনা আমরা যখন একটা জায়গায় লুকিয়ে ওঁত পেতে বসলাম তখন এগারোটা বেজে গেছে হপকিনস চেয়েছিল বাহির বাড়ির দরজাটা খুলে রাখতে কিন্তু হোমস বলল যে তাতে নবাগতের মনে সন্দেহ জাগতে পারে তালাটা ছিল খুবই সাধারণ একটা শক্ত ফলা দিয়ে চার দিলেই খুলে যাবে হোমস বলছিল ঘরের ভেতর না লুকিয়ে একেবারে কোনের দিককার জানালাটার আশেপাশে যে ঝোপঝাড়টা রয়েছে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকাই উচিত সেখানে থাকলেই আমরা তার ওপর নজর রাখতে পারব এবং সে যদি আলো জ্বালায় তাহলে তার এই চুপি চুপি নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্যও আমরা জানতে পারব দীর্ঘ এক ঘে প্রতীক্ষা তবু তার একটা নিজস্ব উত্তেজনা আছে ঠিক যেমনটি থাকে তৃষ্ণার্থ শিকারের আগমনের প্রতীক্ষায় জলার ধারে অপেক্ষামান শিকারীর মনে অন্ধকারের ভেতর থেকে চুপি চুপি আমাদের সামনে এসে হাজির হবে কোন সে অসভ্য প্রাণী সে কি অপরাধ জগতের কোনো হিংস্র বাঘ যার থারালো থাবা ও নখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে কাবু করা যাবে না নাকি দেখা যাবে সে আসলে একটি ধূর্ত শেয়াল শুধু দুর্বল ও অরক্ষিত মানুষদের কাছে সে বিপজ্জনক সে যেই হোক না কেন তার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চুপভাবে আমরা ঝোপের মধ্যে গুড়ি মেরে বসে রইলাম প্রথম দিকে কানে এলো শুধু কয়েকজন বিলম্বে প্রত্যাগত গ্রামবাসীর পায়ের শব্দ অথবা গ্রাম থেকে ভেসে আসা কিছু কণ্ঠস্বর ক্রমে এগুলো মিলিয়ে গেল নেমে এলো পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা শুধু বহু দূরের গির্জার ঘন্টা ধ্বনি আমাদের জানাতে লাগলো রাতের প্রহর আর শোনা যেতে লাগলো মাথার উপরকার গাছপালায় পাতায় পাতা ঝরে পড়া ঈশদ বৃষ্টির টুপটাপ টুপটাপ শব্দ আড়াইটে বেজে গেল নেমে এলো ভোরের আগেকার সবচাইতে অন্ধকার সময় এমন সময় ফটকের দিক থেকে একটা নেচু অথচ কর্কশ খট শব্দে আওয়াজ হয় আমরা সকলে চমকে উঠলাম কেউ বাড়িতে ঢুকবার পথটাই এসেছে আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ আশঙ্কা হলো যা শুনেছিলাম সেটা মিথ্যা সংকেত কি এমন সময় ঘটটার অপর দিকে একটা সতর্ক পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম আর পর মুহূর্তেই কানে এলো ধাতুর ওপর কিছু আঁচড়াবার আওয়াজ ও খুট করে একটা শব্দ লোকটা তালা খুলবার চেষ্টা করছে এবারে হয়তো কৌশলটা ভালো ছিল অথবা যন্ত্রটা ভালো ছিল কারণ একটা খট করে শব্দ হয়ে কবজাগুলো করকর করে উঠল তারপরই জ্বলল একটা দেশলাই আর পর মুহূর্তেই মোমবাতির আলোয় ঘরের ভেতরটা ভরে গেল পর্দার ভেতর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি ভেতরকার দৃশ্যের উপর স্থির নিবদ্ধ হল আমাদের নৈশ অতিথিটি বয়সে যুবক অপটু শুকনো শরীর একজোড়া কালো গোফ মুখটাকে আরও বিবর্ণ করে তুলেছে 
বয়স বিশ বছরের খুব বেশি হবে না কোনো মানুষকে এতখানি ভয় পেতে কখনো দেখিনি তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠক ঠক করছে সমস্ত শরীর কাঁপছে পরনে ভদ্রলোকের মতো পোষা নরফক কর্তা ও নিক বোকা মাথায় সুতির টুপি আমরা দেখলাম ভীত চোখ মেলে সে চারিদিকে তাকাচ্ছে তারপর মোমবাতির দানটাকে টেবিলের ওপর রেখে আমাদের দৃষ্টির বাইরে ঘরের এক কোণে চলে গেল তাকের ওপর সাজানো অনেকগুলো লগ বুকের একখানি হাতে নিয়ে ফিরে এলো টেবিলের ওপর ঝুঁকে সেই মোটা বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বাঞ্ছিত লেখাটা হয়তো পেয়েই গেল তারপর একটা হাত মুঠো করে রাগত স্বরে বইটা বন্ধ করে সেখানে রেখে দিয়ে এলো আবার আলো নিভিয়ে দিল সে ঘর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই হপকিন্স তার কলারটা চেপে ধরল সঙ্গে সঙ্গে সে সব হয়ে আর্তনাদ করে উঠল মোমবাতিটা আবার জ্বালানো হলো গোয়েন্দাটির মুঠোর মধ্যে বেচারি থরথর করে কাঁপছে সাগর সিন্দুকটার ওপর ধপ করে বসে পড়ে অসহায় ভেবে সে পরপর আমাদের দিকে দেখতে লাগল এবার বলো তো বাচ্চা ধন তুমি কে আর কি চাও এখানে ছেলেটি সমস্ত শক্তি একত্র করে নিজেকে সংযত করে আমাদের দিকে তাকালো আপনারা বুঝি গোয়েন্দা আপনারা তো ভেবেছেন ক্যাপ্টেন পিটার কেরের মৃত্যুর সঙ্গে আমি জড়িত আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমি নির্দোষ সেটা না হয় আমরাই বুঝেনি প্রথমে বলো তো তোমার নামটা কি আমার নাম জন হপলি নেলিগ্যান হোমস ও হপকিনস পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো এখানে কি করছো কথার আপনাকে গোপনে বলতে পারে কি না মোটেই না আপনাদের কেন বলবো কোনো জবাব না দিলে বিচারের সময় সেটা তোমার পক্ষে কিন্তু খারাপ হবে ঠিক আছে বলছি কেন বলবো না তবে পুরনো কেলেঙ্কারি আবার নতুন করে ছড়াবে এটা ভাবতেও ঘৃণা হয় ডনস আর নেলিগানের নাম শুনেছেন কখনো হপকিনসের মুখ দেখেই বুঝলাম সে শোনেনি কিন্তু হোমস খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে বলল তার মানে ওয়েস্ট কান্ট্রি ব্যাংকারদের কথা বলছো তারা তো দশ লাখ উড়িয়ে দিয়ে কর্নওয়াল জেলার অর্ধেক পরিবারকে সর্বশান্ত করেছিল আর নেলিগান গা ঢাকা দিয়েছিল ঠিক তাই নেলিগান ছিলেন আমার বাবা শেষ পর্যন্ত যেন একটু মাটি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এখনো জনৈক নিখোঁজ ব্যাংকার ও তার নিজের হারপনের আঘাতে ক্যাপ্টেন পিটের কেরির দেওয়ালে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু এই দুইয়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান সাগ্রহ মনোযোগের সঙ্গে আমরা যুবকের কথাগুলি শুনতে লাগলাম আসলে ব্যাপারটা করেছিলেন আমার বাবা ডনস তখন অবসর নিয়েছেন আমার তখন মাত্র দশ বছর বয়স হয়েছিল সকলেই বলতেন আমার বাবাই সব দলিলপত্র চুরি করে পালিয়েছিলেন কথাটা সত্য নয় তার বিশ্বাস ছিল আদায়পত্র করবার মতো সময় হাতে পেলে সব ঠিক হয়ে যেত এবং পাওনাদারদের সব টাকাই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন বাবার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার আগেই তার ছোট নৌকাটা নিয়ে তিনি নরওয়ে যাত্রা করেছিলেন তিনি যখন মায়ের কাছে তার শেষ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন সেই রাতের কথা আমার এখনও মনে আছে যেসব কোম্পানির কাগজ সঙ্গে নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তার একটা তালিকা তিনি তৈরি করে গেলেন আর যাবার সময় কথা দিয়ে গেলেন নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার করে আবার তিনি ফিরে আসবেন এবং তাকে যারা বিশ্বাস করেছিলেন তাদের কোনো ক্ষতি হবে না বাবার কাছ থেকে এরপর আর কোনো সংবাদই পাইনি আমরা মাও আমি জানতাম যে সঙ্গে সব কাগজপত্র সহ তিনি তার নৌকা সমেত সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছেন আমাদের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন তিনিও ব্যবসায়ী কিছুদিন আগে তিনিই আবিষ্কার করেন যে যেসব কোম্পানির কাগজপত্র বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কিছু কিছু লন্ডনের বাজারে আবার দেখা দিয়েছে সেগুলোর খোঁজে আমি মাসের পর মাস কাটালাম এবং অবশেষে অনেক কাঠখড় পরে জানতে পারলাম সেসব কাগজের মূল বিক্রেতা এই ঘরের ক্যাপ্টেন পিটার কেরি এরপরেই আমি কেরির সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করলাম এবং ক্রমে জানতে পারলাম সে একখানি তিমি ঝরা জাহাজের মালিক আর যে সময় আমার বাবা সাগর পেরিয়ে নরয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ই কেরি মেরু অঞ্চলে সাগর থেকে ফিরছিলেন সে বছর হেমন্তকালটে ছিল খুবই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মাঝে মাঝেই দক্ষিণী ঝড় বয়ে যাচ্ছিল হয়তো সেই ঝড়ের টানেই আমার বাবা নৌকা উত্তর মুখে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন পিটার কেরির জাহাজের সামনে এসে পড়েছিল যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তারপর আমার বাবার কি হলো যাই হোক পিটার কেরির সাক্ষের দ্বারা যদি প্রমাণ করতে পারি কিভাবে কোম্পানির কাগজগুলি বাজারে এসেছিল তাহলে অন্তত এটা প্রমাণ হবে যে আমার বাবা এগুলো বেচেননি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম কিন্তু ঠিক তখনই ঘটলো তার ভয়ঙ্কর মৃত্যু তদন্তের যে বিবরণ আমি পড়েছিলাম তাতে এই কেবিনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তার জাহাজে পুরোনো লগবুকগুলি এই কেবিনে রক্ষিত আছে আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হয়েছিল যে আঠারোশো তিরাশি আগস্ট মাসে সিউনিকন জাহাজে কি ঘটেছিল তা যদি একবার জানতে পারি তাহলে আমার বাবা রহস্যময় নিয়তির কিনার হয়তো একটা করতে পারবো 
গত রাতে লগবুকগুলো পেতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দরজা খুলতে পারিনি আজ আবার চেষ্টা করলাম সফলও হলাম কিন্তু দেখলাম যে পাতাগুলোতে এই মাসের হিসাবপত্র লেখা ছিল সেগুলি বই থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে আর ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে আমি আপনার সাথে বন্দি এই সব হ্যাঁ এই সবই তোমার আর কিছু বলার নেই না আমার আর কিছু বলার নেই গত রাতের আগে এখানে আর কখনো আসুনি না গত রাতে আমি প্রথম এসছিলাম এখানে তাহলে এটা এখানে কি করে এলো নোট বইটা তার সামনে মেলে ধরে হপকিনস চেঁচিয়ে বলল নোট বইটার প্রথম পাতায় আছে আমাদের বন্দির নামের আদ্য অক্ষরগুলি আর তার প্রচ্ছদে রক্তের দাগ বেচারি একেবারেই ভেঙে পড়ল দুই হাতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপতে লাগলো এটা আপনি কোথায় পেলেন আমি জানতাম না বিশ্বাস করুন ভেবেছিলাম ওটা হোটেলে হারিয়ে গেছে খুব হয়েছে তোমার আর যা কিছু বলার না আদালতেই বলবে এখন আমার সাথে থানায় চলো মিস্টার হোমস আপনারা আমাকে সাহায্য করার জন্য এতদূর ছুটে এসেছেন এই জন্য আপনার ও আপনার বন্ধুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যা দেখছি আপনাদের আসার কোনো দরকারই ছিল না আপনাদের সাহায্য ছাড়াই কেসটাকে সফল পরিণতিতে নিয়ে আসতে পারতাম তবু আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ব্র্যামব্লেটাই হোটেলে আপনাদের জন্য ঘর রাখা আছে কাজে এখন আমরা একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের দিকে যেতেই পারি পরদিন সকালে ফিরবার পথে হোমস জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা ওয়াটসন এ ব্যাপারে তোমার কি মত দেখতে পাচ্ছি তুমি খুশি ন প্রিয় ওয়াটসন আমি সম্পূর্ণ খুশি সেই সঙ্গে এও বলি যে স্ট্যানলি হপকিনসের কর্মপদ্ধতি আমার ভালো লাগেনি তার কাজে আমি হতাশ হয়েছি তার কাজ থেকে আরও ভালো কাজ আমি আশা করেছিলাম সবসময় একটা সম্ভবপর বিকল্পের কথা চিন্তা করা আর তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সকলেরই উচিত অপরাধ তদন্তের এটাই প্রথম বিধি তাহলে সেই বিকল্পটি কি তদন্তের যে পথ আমি অনুসরণ করে চলেছি তার ফল কিছুই না হতে পারে আমি বলতে পারি না কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এটাকে দেখব বেকার স্ট্রিটে বেশ কয়েকখানি চিঠি হোমসের জন্য অপেক্ষা করছিল তার ভিতর থেকে একটা টেনে নিয়ে খামটা খুলেই সে বিজয় গর্বে হো হো করে হেসে উঠল চমৎকার ওয়াটসন বিকল্প পদ্ধতিটা ভালোই এগিয়েছে তোমার কাছে টেলিগ্রাম ফর্ম আছে কি কয়েক লাইন সংবাদ লিখে ফেলো তো সামনার শিপিং এজেন্ট র্যাকলিফ হাইওয়ে তিনটি লোক পাঠাও আগামীকাল সকাল দশটায় যেন পৌঁছে যায় বেসল ও অঞ্চলে এটাই আমার নাম অপরটায় লেখো ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস ফর্টি সিক্স লর্ড স্ট্রিট ব্রিকস্টোন আগামীকাল নটা তিরিশে প্রাতর হাসে হাজির হও জরুরি না আসতে পারলে তার করো শেলক হোমস দেখো ওয়াটসন এই নারকীয় ঘটনাটি গত দশ দিন যাবৎ আমাকে তাড়া করে ফিরছে এই সঙ্গেই সেটিকে মন থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিলাম আমার বিশ্বাস কালই এ ব্যাপারে শেষ কথাটি শুনতে পাবো ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস নির্দিষ্ট সময় কাঁটায় কাঁটায় এসে হাজির হল মিসেস হার্টসনের তৈরি উৎকৃষ্ট প্রাতরাস নিয়ে সকলে বসে গেলাম অর্জিত সাফল্যে তরুণ গোয়েন্দাটির মন মেজাজও বেশ ভালো ছিল তুমি কি সত্যি মনে করো যে তোমার সমাধানই ঠিক এর চাইতে সম্পূর্ণ কেসের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না আমার কাছে কিন্তু সমাধানটা চূড়ান্ত বলে মনে হয় না আপনি তো আমাকে অবাক করলেন মিস্টার হোমস এর চাইতে আর বেশি কি আশা করা যায় তোমার সমাধানের মধ্যে সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কি নিঃসন্দেহে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যুবক নেলিগান ঠিক খুনের দিনটাতে ব্র্যামপ্লেটাই হোটেলে এসে উঠেছিল গল্ফ খেলার অজুহাতে সে এসেছিল তার ঘরটা ছিল একতলায় তাই সে যখন ইচ্ছা বাইরে যেতে পারত সেদিন রাতে সে বুটবেন স্লিতে যায় পিটার কেরিকে ঘরের মধ্যে দেখতে পায় তার সঙ্গে ঝগড়া করে এবং হাড়পুন দিয়ে তাকে খুন করে তারপর নিজ কৃতকর্মে আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং কোম্পানির কাগজ সম্পর্কে পিটার কেরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যে নোট বইখানা সঙ্গে করে এনেছিল পালাবার সময় সেটা ফেলে যায় আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন নোট বইয়ের তালিকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিক দেওয়া আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার নেই যেগুলিতে টিক দেওয়া আছে সেগুলির হদিস লন্ডনের বাজারেই পাওয়া গিয়েছিল সম্ভবত বাকিগুলো তখন কেরির হেফাজতেই ছিল 
এবং বাবার পাওনাদারদের প্রতি সুবিচার করার আশায় যুবক নেলিগেন সেগুলো উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছিল পালিয়ে যাওয়ার পরে কয়েকদিন সে আর যেতে সাহস করেনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরকারি তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সেখানে যেতে সে বাধ্য হয় এ সবই কি খুব সরল স্পষ্ট নয় তোমার চিন্তাধারার মধ্যে একটি খুঁত আছে আর সেটা এই যে তোমার ধারণাটা মূলতই অসম্ভব কারোর শরীরে একটা হারপুন বিধিয়ে দেবার মতো চেষ্টা করেছ কি কখনো করনি তো কি যেন স্যার এই সব ছোটোখাটো জিনিসের উপরেই নজর দিতে হয় আমার বন্ধু ওয়াটসন তোমাকে বলতে পারবে যে আজ সারাটা সকাল আমি এই অনুশীলনেই কাটিয়েছি কাজটা সহজ নয় অত্যন্ত শক্তিশালী অভ্যস্ত হাতের দরকার কিন্তু এ ক্ষেত্রে আঘাতটা এতই জোরের সঙ্গে করা হয়েছিল যে অস্ত্রটার মাথা দেওয়ালের ভিতর পর্যন্ত বসে গিয়েছিল তুমি কি মনে করো এই রক্ত শূন্য যুবক এরকমের ভয়ঙ্কর কাজ করতে সক্ষম গভীর রাতে রাম খেতে বসে কালো পিটারের সঙ্গে দোস্তি করবার মতো লোক কি সে দুরাত আগে পর্দার ভিতর দিয়ে কি তারই ছায়া মূর্তি দেখা গিয়েছিল না না হপকিন্স যাকে আমরা খুঁজছি সে আরও দুর্ধর্ষ অন্য কেউ হোমসের কথাগুলি শুনতে শুনতে গোয়েন্দা প্রবরের মুখটা ক্রমে লম্বা হয়ে উঠতে লাগল তার সব আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন তারই চারপাশে ধসে পড়ছে তবু বিনা যুদ্ধে সুচাগ্র মেদিনীও ছেড়ে দিতে সে রাজি নয় সে রাতে নেলিগঞ্জে উপস্থিত ছিল সে কথা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না মিস্টার হোমস বইটাই তো তার প্রমাণ আপনি ক্ষুদ ধরতে পারলেও আমার বিশ্বাস যে সব প্রমাণ আমার হাতে আছে আর তা দিয়ে আমি জুড়িকে সন্তুষ্ট করতে পারব তাছাড়া আমার লোকটাকে তো আমি পেয়েছি মিস্টার হোমস কিন্তু আপনার সেই দুর্ধর্ষ লোকটা কোথায় হোমস গম্ভীর ভাবে বলল মনে হচ্ছে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে ওয়াটসন তোমার রিভলভারটাকে হাতে নাগালের মধ্যে রাখো উঠে দাঁড়িয়ে এক টুকরো লেখা কাগজ সে টেবিলের পাশে রেখে দিল বলল এবার আমরা প্রস্তুত বাইরে কর্কশ গলায় কিছু কথাবার্তা শোনা গেল তারপরেই মিসেস হার্টসন জানালেন দরজা খুলে তিনটি লোক ক্যাপ্টেন বেসিলের খোঁজ করছে যে লোকটি প্রথমে ঢুকল তাকে দেখতে ছোট খাটো একটি শীতের অ্যাপলের মতো লালচে গাল আর মোটা পাকা জুলফি হোমস পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল নাম কি আগে জেমস ল্যাঙ্কাস্টার আমি দুঃখিত ল্যাঙ্কাস্টার পথটা পূর্ণ হয়ে গেছে যেটুকু কষ্ট স্বীকার করেছো তার জন্য এই আধগিনিটা নাও পাশের ঘরে চলে যাও আর সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো দ্বিতীয় লোকটি ঢেঙা সুটকো চুল লম্বা গাল বসা তার নাম হিউ প্যান্টিনস তাকে আধগিনি দিয়ে বিদায় করে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হলো তৃতীয় আবেদনকারীর চেহারাটা উল্লেখযোগ্য হিংস্র বুলডগের মতো মুখে এলোমেলো চুল ও দাড়ির জঙ্গল ঘন মোটা ঝুলে পড়া ভুরুর নিচে দুঃসাহসী কালো চোখ জল জল করছে সেলাম করে নাবিকের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাতে টুপিটি নাড়তে লাগলো সে তোমার নাম জিনিসপত্র পেলেই হলো কাগজপত্র সঙ্গে আছে হ্যাঁ স্যার পুরোনো তেল চিটে কয়েকটা কাগজ পকেট থেকে বের করলো এবার চোখ বুলিয়ে হোম সেগুলো ফেরত দিল তোমার মতো লোকই আমার চাই পাশের টেবিলে চুক্তিপত্র রয়েছে ওটা সই করলেই ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাবিকটি কলম তুলে নিল তার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে হোম শ্লোকটির গলার দুপাশ দিয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল এতেই হবে ঠন করে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির একটা শব্দ হল সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ সারের মতো প্রচন্ড গর্জন পর মুহূর্তে হোমস ও নাবিকটি মাটিতে পড়ে গড়াগুড়ি খেতে লাগলো লোকটার গায়ে এতই অসুরের মতো শক্তি যে হোমস অতীব সুকৌশলে তার কবজিতে হাত করা পড়িয়ে দেওয়ার সত্ত্বেও হপকিনস ও আমি তাকে সাহায্য করতে ছুটে না গেলে সে অচিরেই আমার বন্ধুকে কাবু করে ফেলত রেভলভারের ঠান্ডা নলটা যখন তার মাথায় চেপে ধরলাম একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারল যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা দড়ি দিয়ে তার গোড়ালি দুটোকে একসঙ্গে বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা রনে খান্ত দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম শলক হোমস বলল আমি ক্ষমা চাইছি হপকিনস 
ডিম পাওয়ার রুটিটা নির্ঘাত ঠান্ডা হয়ে গেছে যাই হোক প্রাতর হাসের বাকি পদগুলি তুমি নিশ্চয়ই উপভোগ করবে কি বলো তোমার মামলাটা যে শেষ পর্যন্ত একটা সগৌরব পরিণতিতে পৌঁছেছে সেজন্য তো বটে স্ট্যানলি হপকিনস বিস্ময় হতবাক মুখ লাল করে শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বলল কি যে বলবো আমি জানি না মিস্টার হোমস এখন মনে হচ্ছে গোড়া থেকে কি বোকামিটাই না করে এসেছি এখন বুঝতে পারছি আমি ছাত্র আর আপনি আমার গুরু এ কথা কোনোদিন ভুলব না চোখের সামনে সব কিছু দেখেও এখন বুঝতে পারছি না যে এ কাজ আপনি করলেন কি করে আর এর অর্থই বা কি ঠিক আছে ঠিক আছে অভিজ্ঞতা থেকেই তো আমরা শিক্ষা লাভ করে থাকি আর এবারকার মতো তোমার এই শিক্ষা হোক যে বিকল্প ধারণার কথা কখনো ভুলে যাবে না যুবক নেলিগেনকে নিয়ে তুমি এতই ব্যস্ত ছিলে যে পিটার কেরির আসল খুনি প্যাট্রিক কেয়ার্সের কথা তোমার মাথায়ও আসেনি এইভাবে আমাদের মধ্যে কথা চলছিল হঠাৎ নাবিকটির কর্কশ কণ্ঠস্বরে আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ল দেখুন মিস্টার আমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে আমি কোনো আপত্তি তুলছি না কিন্তু আমি চাই আপনারা সব জিনিসকে তার আসল নামে ডাকুন আপনারা বলছেন পিটার কেরিকে আমি ইচ্ছা করে খুন করেছি কিন্তু আমি বলছি আমি তাকে বাধ্য হয়ে নিহত করেছি আর আসল তফাৎটা সেখানেই হয়তো আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না হয়তো ভাববেন যে আমি একটা গল্প বানিয়ে বলছি মোটেই তা ভাববো না তোমার কথা আমরা শুনতে চাই এখনই বলবো ঈশ্বর জানেন এর প্রতিটা কথা সত্য কালো পিটারকে আমি চিনি সে যখন তার ছুরি বের করল তখন আমি ওই হারপুনটা তার বুকে সাঁ করে বসিয়ে দিলাম কারণ আমি জানতাম আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন এইভাবেই তার মৃত্যু হয় আপনারা এটাকে খুন বলতে পারেন যাই হোক বুকে কালো পিটারের ছুরি বিদলেও মরতাম আর এখন গলায় ফাঁসির দড়ি পরে মরব তুমি এখানে এলে কেমন করে গোড়া থেকেই সব বলবো যাতে কথা বলতে একটু সুবিধা হয় সেজন্য আমায় একটু তুলে পসিয়ে দিন তিরাশি সালের ঘটনা সে বছরের আগস্ট মাস পিটার কেরি ছিল সি ইউনিকর্নের মালিক আর আমি ছিলাম অতিরিক্ত হারপুন চালক অনুকূল বাতাস ও দক্ষিণের ছোড়ো হাওয়ার টানে আমরা বরফের দেশ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম এমন সময় বাতাসের টানে ভেসে আসা একটা ছোট্ট নৌকোর সাথে দেখা হয়ে যায় নৌকোয় ছিল একটি মাত্র লোক ডাঙার মানুষ আমরা তাকে জাহাজে তুলে নিলাম কেবিনে বসে সে অনেকক্ষণ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলল তার সঙ্গে ছিল একটি মাত্র টিনের বাক্স আমি যতদূর জানি লোকটি একবারও তার নাম বলেনি আর দ্বিতীয় রাতেই সে উধাও হয়ে গেল তার কোনো হদিসই আর কেউ পেল না জানিয়ে দেওয়া হলো হয় সে নিজেই জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছে না হয় ঝোড়ো বাতাসের টানে জাহাজ থেকে ছিটকে জলে পড়ে গেছে আসলে তার কি হয়েছিল সেটা জানত শুধু একজন আর সে একজন হলাম আমি কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম স্কটল্যান্ড উপকূলের আলো দেখবার দুদিন আগের মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ক্যাপ্টেন তাকে ধাক্কা মেরে রেলিং এর উপর দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কথাটা আর কাউকে না জানিয়ে তারপর কি ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম স্কটল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পর ব্যাপারটাকে খুব সহজেই চাপা দেওয়া গেল কেউ কোনো প্রশ্নই তুলল না একটি অপরিচিত লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছে তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় এই ঘটনার কিছুদিন পরেই পিটার কেরি সমুদ্রে যাওয়া ছেড়ে দিল তার দীর্ঘ কয়েক বছর পার হবার পরে তবে তার সন্ধান পেলাম আমি ধরে নিয়েছিলাম যে টিনের বাক্সটার মধ্যে যা ছিল তার জন্যই সে ওই কাজটা করেছে এবং এখন আমার মুখ বন্ধ রাখবার জন্য 
নিশ্চয়ই সে আমাকে একটা মোটা ঘুষ দিতে পারবে লন্ডনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে এমন একজন নাবিকের কাছ থেকে তার খোঁজ পাই আর টাকা আদায়ের ফিকিরে তার কাছে এসে হাজির হই প্রথম রাতে সে বেশ যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা বলল এবং এমন টাকা দিতে রাজি হল যাতে বাকি জীবনের জন্য আমি সমুদ্র যাত্রার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি ঠিক হল দুরাত পরে সব ব্যবস্থা পাকা হবে সে রাতে পৌঁছে দেখি সে মদে চুর হয়ে আছে আর মেজাজও তার তিরিখ টেবিলে বসলাম মদ খেলাম পুরনো দিনের অনেক গাল গল্প হল কিন্তু সে যতই মদ টানতে লাগলো ততই তার মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করতে লাগলো দেওয়ালের হারপুনটা চোখে পড়ল মনে হলো নিজে শেষ হবার আগে ওটা আমার কাজে লাগতে পারে শেষ পর্যন্ত থুতু ছিটিয়ে গালাগালি করতে করতে সে যখন আমার দিকে তেড়ে এলো তার দুই চোখে তখন খুনের নেশা হাতে একটা বড় খাপে ঢাকা ছুরি খাপ থেকে ছুরিটা খোলবার সময় আর তাকে দিলাম না হারপনটা আমল বসিয়ে দিলাম তার বুকে আ ভগবান তার সে কি চিৎকার এখনো ঘুমের মধ্যে তার মুখ দেখতে পাই আমি ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম সব চুপ বুকে আবার বল ফিরে পেলাম তাকের উপর টিনের বাক্সটা চোখে পড়ল ওটার উপর পিটার কেরি যতটা অধিকার আমারও ততটাই কাজেই সেটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম বোকার মতো তামার পাউচের প্যাকেটটা টেবিলের উপরেই ফেলে রেখে গেলাম এবার বলছি গল্পের সবচাইতে অদ্ভুত অংশটা সবে ঘর থেকে বেরিয়েছি এমন সময় অন্য একজন আসার শব্দ শুনতে পেয়ে ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়লাম একটি লোক চুপি চুপি ঘরের ভেতরে ঢুকল এবং ভোট দেখার মতো চিৎকার করে বেরিয়ে এসে যত দ্রুত সম্ভব ছুটতে ছুটতে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল সে কে বা কি জন্য এসেছিল তা আমি বলতে পারব না এদিকে আমি দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে টানব্রিজ ওয়েলসের স্টেশনে ট্রেন ধরে লন্ডনে পৌঁছে গেলাম এবং বুদ্ধিমানের মতো চলতে লাগলাম দেখুন বাক্সটা খুলে দেখলাম তার মধ্যে টাকা পয়সা কিছুই নেই আছে কিছু কাগজ যা বিক্রি করবার সাহস আমার ছিল না কালো পিটারও চলে গেল আমিও কপর্দকহীন অবস্থায় লন্ডনের পথে পথে ঘুরতে লাগলাম আমার একমাত্র সম্বল তখন আমার পুরনো কাজ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম হারপুন চালক চাই মোটা মাইনে গেলাম শিপিং এজেন্টের কাছে আর তারাই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল এর বেশি আমি কিছু জানি না আবারও বলছি কালো পিটারকে যদি আমি মেরে থাকি সেজন্য আইনের উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কারণ তাদের একটা সনের দড়ির খরচ আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি খুবই পরিষ্কার প্রতিবেদন হপকিন্স আর বিলম্ব না করে তোমার বন্দিকে যাতে কোনো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারো সে চেষ্টা করাই ভালো এই ঘরটা ঠিক সেল হবার মতো উপযুক্ত নয় আর মিস্টার প্যাট্রিক কেয়ার্স আমাদের কার্পেটটার বড় বেশি জায়গা দখল করে আছে মিস্টার হোমস কেমন করে যে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব জানি না এখনও তো বুঝতে পারছি না আপনি এই কাজ করলেন কেমন করে খুব সহজেই একেবারে শুরু থেকেই সঠিক সূত্রটি ধরতে পারার সৌভাগ্য বলে এই নোট বইটার কথা যদি আগে জানতাম তাহলে হয়তো তোমার মতোই আমার চিন্তাও ভুল পথেই যেত কিন্তু আমি যতটুকু শুনেছিলাম তার ছিল একটি পরিণতি বিস্ময়কর শক্তি হারপুন চালাবার নৈপুণ্য রাম ও জল সিল মাছের চামড়ার তামাকের পাউচ তার মধ্যে কড়া তামাক সবকিছুই এমন একজন নাবিকে নির্দেশ করে যে খুব ভালো তিমি শিকারি আমার স্থির বিশ্বাস ছিল পাউচের উপর লেখা পিসি অব্দ অক্ষর কোনো আকস্মিক যোগাযোগের ফল সেটা পিটার কেরির নয় কারণ সে বড় একটা ধূমপান করত না আর তার কেবিনে কোনো পাইপও পাওয়া যায়নি 
তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি জানতে চেয়েছিলাম ঘরে হুইস্কি ও ব্র্যান্ডি ছিল কি না তুমি বলেছিলে ছিল মাটির দেশের কজন বাসিন্দা আছে যারা এই সব পানীয় ফেলে রাম ঢালবে গলায় হ্যাঁ লোকটা যে নাবিক সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম আর তার খোঁজ পেলেন কেমন করে মাই ডিয়ার স্যার সমস্যাটা ততক্ষণে বেশ সরল হয়ে উঠেছে লোকটি যদি নাবিক হয় তাহলে নিশ্চয়ই এমন কোনো নাবিক হবে যে পিটার কেরির সঙ্গে সি ইউনিকর্নে ছিল আমি যতদূর জানি আর কোনো জাহাজ সে চালায়নি তিন দিন ধরে ডান্ডিতে তারের পর তার করে শেষ পর্যন্ত আঠেরোশো তিরাশি সালে সি ইউনিকর্নে যেসব নাবিক ছিল তাদের নামগুলো জোগাড় করলাম যখনই হারপুন চালকদের মধ্যে প্যাট্রিক কেয়ার্সের নামটা পেলাম তখনই আমার গবেষণার প্রায় সমাপ্তির মুখে পৌঁছে গেল মনে মনে ভাবলাম লোকটি হয়তো এখন লন্ডনেই আছে এবং কিছুদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যেতেও ইচ্ছুক হবে সুতরাং কয়েকটা দিন ইস্ট এন্ডে কাটিয়ে একটা উত্তর মেরু অভিযানের পরিকল্পনা খাড়া করলাম ক্যাপ্টেন বেসিলের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক হারপুন চালকদের জন্য মোটা মাইনে টোপ ফেললাম আর তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ আশ্চর্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুবক নেলিগেনকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো আমি বলছি আমার মতে তার কাছে তোমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত টিনের বাক্সটা তাকেই ফেরত দিতে হবে অবশ্য যে সব কোম্পানির কাগজ পিটার কেরি আগেই বিক্রি করে ফেলেছে সেগুলো তো গেছেই ওই গাড়ি এসে গেছে হপকিনস তোমার লোককে নিয়ে চলে যাও বিচারের সময় যদি আমাদের দরকার হয় তখন আমার ও ওয়াটসনের ঠিকানা হবে নরওয়ের কোনো এক স্থান বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখে পাঠাবো